in the last video we studied your poem the captive air of chandipur now in this video we are going to study class 11 chapter number 16 the question answers of the captive air of the chandipur and we all know that this is our second uh, third last chapter because now we have removed 17 and 18 and only the uh, 19 chapter is only remaining so let's start the chapter our first question is what is meant by the ridicule of the dead हमने ये जब पोयम पढ़ी थी तो इसका मीनिंग समझा था हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग यहां पर क्या है द रिडिक्यूल ऑफ द डेड सिग्निफाइज दैट द मैन थिंग्स देमसेल्फ टू बो वॉरियर एंड पावरफुल हम ये बताते हैं कि यहां पे ये जो टर्म आई है द रिडिक्यूल ऑफ द डेड ये ये बताती है कि जो इंसान है जो मानव है उसे लगता है या वो अपने आप को क्या समझता है वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने सबसे शक्तिशाली समझता है वो अपने आप को बट दे के नॉट बीट नेचर लेकिन वो नेचर से वो प्रकृति से जो कि ऑल पावरफुल है उसे जीत नहीं सकता सी इज ऑल पावरफुल इस पोयम में बताया गया है कि समुद्र सबसे शक्तिशाली है इट टेक्स द लाइन्स ऑफ फिशरमैन और ये लाइन्स फिशरमैन के लिए इस्तेमाल की गई है जो समुद्र में फतेह करने के लिए चढ़ते हैं अपनी जाने भी गवाते हैं कई बार हिंस दिस लाइन मोक्स मोक्स ने होता है मजाक बनाना या मजाक उड़ाना हिंस दिस लाइन्स मोक्स मैंस माइंड ये इंसान की माइंड यानी ताकत का मजाक उड़ाती है ये लाइन है हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑक्यूपेंट ऑफ द साइलेंट साई ऑफ द कॉन्च ऑक्यूपेंट ऑफ द साइलेंट साई ऑफ द कॉन्च कॉन्च शंख शंख में से आती हुई एक ऐसी ध्वनि जो साइलेंट है जिसे सुना नहीं जा सकता उसका ऑक्यूपेंट कौन है उसमें से क्या ध्वनि आ रही है तो फिशरमैन ऑफ चांदीपुर जो चांदीपुर के फिशरमैन हैं जो मछुआरे हैं आर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द साइलेंट साई ऑफ द कॉन्च दे आर डिस्टाइंड टू लूज देयर लाइफ ये शंख देखो युद्ध जब शुरू होता है तो शंख की ध्वनि बजती है तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक युद्ध शुरू हो रहा है किसके बीच में नेचर के बीच में और इंसान के बीच में और वो शंख की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं दे रही है वो साइलेंट है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है लेकिन एक गूंज उसमें से निकल रही है जो बताती है कि दे आर डिस्टाइंड टू लूज देयर लाइफ इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द टाइड कि वो जब वो लहरों से लड़ेंगे कौन मछुआरे जब लहरों से लड़ेंगे तो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि उनको मृत्यु प्राप्त होकर ही रहेगी और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द पोइट कॉल द सी एट चांदीपुर ड्रंक कवि जो है वो चांदीपुर के जो सी है जो चांदीपुर का समुद्र है उसे ड्रंक यानी कि शराब पिया हुआ या फिर मदमस्त क्यों बताता है द सी एट चांदीपुर इज कॉल्ड सो चांदीपुर के सी को इस तरह से बुलाया गया है बिकॉज इट इज़ वायलेंट क्योंकि वो उन्माद है मतलब उसमें वायलेंट देखने को मिल रहा है वो उस पर बड़ी बड़ी लहरें आती हैं वो शांत नहीं रहता है वो उछलता रहता है एंड शोज नो मर्सी टू द फिशरमैन और वो फिशरमैन पर मछुआरों पर कोई मर्सी नहीं दिखाता है जो कि उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं द सी ओवर पावर्स इको वेल होल रीजन जो समुद्र है वो पूरा सॉरी जो पूरा क्षेत्र है उस पर क्या कर लेता है कंट्रोल करता है पूरे ना रीजन पे उसका कंट्रोल होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सॉन्ग्स ऑफ सी डबल द स्पेस अराउंड आर लाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारी इस चैप्टर के सबसे खास क्वेश्चनों में से है वो कहता है कि हाउ डू सॉन्ग्स ऑफ सी समुद्र का जो गीत है जो कि सुनाई भी नहीं देता है डबल द स्पेस अराउंड आर लाइन्स हमारी जो लाइन्स या लाइव्स हैं उनके आसपास के हिस्सों को डबल कर देता है कैसे द सी इज़ द किलर ऑफ द फिशर ऑफ चांदीपुर जो समुद्र है वो फिशर जो है चांदीपुर के उनका किलर है उनको मारता है वो द फिशर नो द ट्रूथ एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ मछुआरों को भी ये बात पता है कि समुद्र में जाएंगे तो हो सकता है सब तूफानों में फंस के उनकी मौत हो जाए फिर भी वो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं खाने के लिए या फिर अपनी जो लिविंग uh, है उसको चलाने के लिए स्टिल दे फाइट फिर भी वो लड़ते हैं द सॉन्ग्स ऑफ सी गिव्स द करेज एंड रिमाइंडिंग देम द ब्रेव स्ट्रगल ऑफ देअर प्रिडिस जो समुद्र का संगीत है वो उन्हें करेज साहस देता है कि उनके जो पूर्वज थे जो ये मर जो ये अभी मछुआ रहे हैं इनके पूर्वज भी यहाँ पे मरे हैं तो उनकी बहादुरी के गीत उनको बताता है उनके स्ट्रगल को वो बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द डेल्टा स्ट्रेच एक लाइन आती है जहाँ पे बताया गया है कि डेल्टा स्ट्रेच हो रहा है डेल्टा खिंचा रहा है 
डेल्टाज आर स्ट्रेच वो बढ़ रहे हैं डेल्टा हमेशा बढ़ते जा रहे हैं आगे ऑफ लैंड अमिड वाटर कोर्स फ्रॉम वेयर वाटर इज इंटरस्टेक्ट इन टू डिफरेंट सबसेक्शंस हियर द स्ट्रेच आउट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू होप इन द फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे समुद्र जो रहता है उसका जो डेल्टा है या उसका जो हिस्सा या किनारा या छोर है वो कई हिस्सों से सब सेक्शन में बढ़ जाता है अलग अलग में लिखा वाटर इंटरसेक्ट इन टू डिफरेंट सब सेक्शन जहाँ पर जो समुद्र है वो और फैलता चला जाता है हियर द स्ट्रेच स्ट्रेच मतलब होता है फैलना खिंचाना हियर द स्ट्रेच आउट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू होप इन द फिशरमैन और जितना ज़्यादा वो और फैलेगा फिशरमैन के लिए और ज़्यादा संभावनाएं बन जाएगी कि वो और ज़्यादा वहाँ पे मछलियाँ पकड़ सके वो नई उम्मीदें देता है फिशरमैन को इसीलिए डेल्टा स्ट्रेच वर्ड का यूज़ किया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज द पॉइंट से देट द ग्राउंड इज़ ओनली अ मेमोरी नाउ क्यों कभी ये बात कहता है कि जो ग्राउंड है वो अब एक सिर्फ याद बन के रह गया है द पोइट सेज देट द ग्राउंड इज़ ओनली अ मेमोरी नाउ बिकॉज लाइव्स हैव बीन लॉस्ट वो कहता है कि पोइट कहता है कि ये जो ग्राउंड है ये सिर्फ एक याद बन के रह गया है क्योंकि कई लोगों ने जाने गवा दी है और उनके परिवार के लिए अब वो सिर्फ यादें बन गए हैं द फिशर मैन हु वेंट ऑन देयर स्ट्रगल डिड नॉट रिटर्न जो फिशर जो मछुआरे स्ट्रगल के लिए समुद्र में गए वो कभी लौटकर वापस नहीं आए दे हैव बिन किल्ड उन्हें मार दिया गया किसके द्वारा समुद्र के द्वारा उन्हें मार दिया गया निगल लिया गया आर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज़ द वर्ल्ड लॉस्ट दुनिया ने क्या खो दिया है द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट द लाइफ ऑफ द फिशरमैन हु हैड गॉन ऑन द सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ ऑफ फिशरमैन दुनिया ने उन मछुआरों की जिंदगी को खो दिया है जो अपनी आजीविका ढूंढने के लिए समुद्र में गए थे द टाइड किल्ड देम टाइड मतलब होता है जो बड़े बड़े ज्वार भाटा जो उठते हैं आपने कभी सुना हो कि जो चांद होता है जो मून होता है उसका ग्रेविटेशन पुल करता है लहरों को जिसके कारण जो पूर्णिमा होती है यानी कि फुल मून होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा ऊंची लहरें उठती है जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है तो जो वो टाइड है वो वही होता है द टाइड किल्ड देम इतनी ऊँची लहरें उठती हैं इसमें इनकी नावें डूब जाती हैं ये मर जाते हैं समुद्र उन्हें मार डालता है द वायलेंट मर्सीलेस सी हिंसक और निर्दयी समुद्र शोड नो मर्सी टू देम उन पर कोई भी दया नहीं दिखाता है नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर वन फिफ्टी वर्ड्स वाई डज द पोइट्स से देट द सॉन्ग देट रीचेस आर ईयर्स इज आर ओन क्यों कभी ये कहता है कि जो गीत हम तक पहुँचता है वो हमारा खुद का है देखिए ईको साउंड आपने सुना ही है कई जगहों से आता है तो यहाँ पर इको का ही वर्ड का यूज़ किया जा रहा है द कैप्टिव एयर ऑफ चांदीपुर ऑन सी इज अ पोएम दैट रिलाइव द टेल ऑफ स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर इन द बैकग्राउंड ऑफ द सी स्केप एट चांदीपुर ये जो पोएम है ये इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष को दिखाती है जो कि चांदीपुर के बैकग्राउंड में हो रहा है इट रिकाउंट द नॉस्टलेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड नॉस्टलेजिया नॉस्टलेजिया होता है पुरानी बातें याद आना है ना इट रिकाउंट द नॉस्टलेजिया अबाउट हीज ही लॉस द लेबर एंड एफर्ट्स ऑफ आर प्रीडिसेसर इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर ये उस यादों को ताज़ा करता है फिशर मैन की जहाँ पर उनके पूर्वजों ने भी इसी तरह से नेचर से लड़ते हुए नेचर पर जीत पाने के लिए अपनी जाने गवा दी श्रम गवा दिया द पोइट विथ ऑल रियलास्टिक टचेस एक्सप्लेन हाउ द सी वेव्स वेश वॉश अवे द लाइफ्स ऑफ पीपल लिविंग इन चांदीपुर जो कवि है वो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लोगों ने अपनी जाने चांदीपुर के समुद्र तट पर गवाई है द टाइट स्वालोज देम जो ज्वार भाटा है वो उन्हें निगल गया वाइल दे आर ऑन द सर्च फॉर देयर लिवलीहुड जो आप अपनी लिवलीहुड की सर्च में गए थे दैट इज़ फॉर द अदर पर्पज़ इन द सी यानी कि वो किसी और काम से समुद्र में गए थे दे नो देयर फेट उन्हें अपना भविष्य बहुत अच्छे से पता है यानी कि ये जो आज फिशरमैन जाते हैं उनको भी पता है कि हमारी किसी भी दिन मौत हो सकती है देयर प्रीडिसेसर हैड लॉस देयर लाइफ्स वाइल ट्राइंग टू कॉन कर सी उनके जो प्रीडिसेसर या ना पूर्वज रहे उन्होंने अपना लाइफ को गवा दिया किस में कॉन्कर करने में समुद्र को कॉन्कर करने में नेचर इज़ ऑल पावरफुल नो वन कैन बी नो ओवर इट नेचर सबसे शक्तिशाली है उससे कोई नहीं जीत सकता हिंस दे आर प्रीडेस्टाइंड इसीलिए उनके भाग्य में लिखा हुआ है पहले से टू फेस वॉट एवर कम्स टू देम जो भी वो वापस लौट कर आएगा उसको हाँ उसके उनके साथ होना वो लिखा हुआ है स्टिल दे सेलिब्रेट देवर लिविंग फिर भी वो अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं दे वेट फॉर देयर इल फेट वो अपने दुर्भाग्य का इंतज़ार करते हैं दे सिंग सॉन्ग्स ऑफ देयर माइजरी वो अपनी ही 
जो दुखद है दुख है पीड़ा है उसके गीत गाते हैं वाट दर सिंग इकोज इन देयर एयर्स ईयर्स एज देयर ओन सॉन्ग और जब वो गाते हैं वो उनके कानों पर ईको के रूप में वापस लौट कर आ जाता है समुद्र में ईको होता ही है है ना उनके खुद के गीत के रूप में और यही कवि यहाँ पर हमें कहना चाह रहा है आर लास्ट क्वेश्चन इज द पोइट हैप्पी विथ हिस प्रेजेंट एलोब्रेट क्या जो कवि है वो अपने वर्तमान से खुश है बताइए This poem is a song of woes and miseries of the life of the people living in the coastal areas of Chandipur. ये पोयम एक गीत है उन लोगों के दुखों उन लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में जो चांदीपुर के कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री इलाके के पास में रहते हैं People at Chandipur are fated to die in the tides. जो चांदीपुर के लोग हैं उनके भाग्य में लिखा हुआ है कि उनकी मृत्यु काय में होगी टाइट्स में होगी बिकॉज दे फेस इट वाइल दे गो इन द सी इन द सर्च ऑफ फूड जब वो खाने की तलाश में फूड uh, uh, समुद्र में जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी उनके साथ हो जाती है सी इज़ द मेन सोर्स ऑफ देयर लाइफ लेकिन समुद्र ही उनकी आजीविका का मेन स्रोत है उनके प्रेडिसेसर ने भी इसी तरह से सामना किया वो भी मर गए दे नो दिस ट्रूथ वो भी ये सच जानते हैं दे कांट डिनाई दिस ट्रूथ वो इस सच को इनकार नहीं कर सकते दे कांट वीट नेचर वो नेचर को हरा नहीं सकते इट इज़ अनकॉन्करेबल समुद्र को जीता नहीं जा सकता नेचर इज़ अ सुपर पावर एंड मॉल्स द वर्ल्ड्स एज इट वॉन्ट्स समुद्र जो नेचर है वो एक सुपर पावर है वो दुनिया को उसी सांचे में ढालती है जैसा वो ढालना चाहती है लाइफ गॉज ऑन जिंदगी चलती रहती है पीपल का मैन गो लोग आते हैं और जाते रहते हैं This is the way of life, so the people celebrate their life. और यही जीने का तरीका है और लोग इसे enjoy करते हैं जीते हैं They enjoy it, वो इसे enjoy करते हैं Women came to bid goodbye to their men. औरतें आती हैं अपने पति को गुड बाय कहती हैं दे सिंग सॉन्ग्स ऑफ देयर लव्स वो अपने प्यार के लिए गीत गाती हैं दे डोंट केयर फॉर द लॉस लाइफ वो जो जीवन खो दिए उनके बारे में नहीं सोचती हैं एंड द फेस देट इज़ कम टू देम और जो भाग्य उनको लगेगा उसके बारे में भी नहीं सोचती सो द पॉइंट इज़ हैप्पी थिंकिंग दैट मॉर्निंग कांट रिलाइव देम फॉर देयर वोस तो वो ये सोच के बिल्कुल सुखद स्थिति में है कि जो दुख है या मॉर्निंग यानी कि विलाप करने उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा उनसे सिर्फ दुखों में इजाफा होगा वाट इज़ द यूज़ ऑफ मेकिंग द प्रेजेंट बेड विथ मेमोरीज ऑफ द पास और वर्त, वर्तमान में जीना है तो पास की मेमोरीज रख के कोई फ़ायदा नहीं है जो वर्तमान में है उसे जीना चाहिए और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए पास को भूल जाना चाहिए इसीलिए जो लेखा के वो प्रेजेंट से खुश है अपने ठीक है तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था थैंक यू फॉर वाचिंग